जय हिंद दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू की रिसेंटली सीपीसीबी ने भर्त निकाली है बावन पदों पर जिसमें की आपके साइंटिस्ट भी जूनियर सेक्रेटरी साइंटिफिक असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर टेक्नीशियन जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट डिवीजन क्लर्क और अटेंडेंट एमटीएस के पद निकाले हैं आपको ये लिंक जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं आपको ये लिंक ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा यहां पर आने पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर अनदर पोस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा अब यहां पर आपको अगर इसका एडवर्टाइजमेंट चेक करना है तो आप वो कर सकते हो बट आपको अभी इसमें रजिस्ट्रेशन होना है तो आपको क्या करना है आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहां पर इसके ऊपर टिक करना है और फिर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर यहां पर आपको अपना नाम डालना है और ये आपको बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है और दसवीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा पोस्ट आप कौन सी पर अप्लाई करना चाहते हो वही पोस्ट आपको यहां पर चूज कर लेना है आप एक बार में एक ही पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो अगर आप अलग अलग पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो तो आपको अलग अलग ही इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने होंगे तो चलिए हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट फिर आती है स्ट्रीम एजुकेशन एक्सपीरियंस तो यहां पर आपको इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो देखने को मिल जाएगी तो ये आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है जेंडर आपका जो भी हो यहां से आपको चूज कर लेना है मेन कैटेगरी आपकी क्या है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है सब कैटेगरी आपकी इनमें से कौन सी है वो आपको चूज करनी है अगर इनमें से नहीं है तो आपको ओबीसी नन ऑफ दी अबो ये सिलेक्ट कर लेना है फिर यहां पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी होगी तो चलिए यहां से पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है फिर यहां से मंथ और यहां से डे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और ये भी आपको दसवीं की मार्कशीट के अनुसार भरनी है कट ऑफ डेट यहां पर आपकी दी जा रही है कट ऑफ डेट तो 25 पांच दो यानी कि पच्चीस पांच दो तक ही आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे तो ईमेल आई डी यहां पर आपकी अब जो भी है वो ईमेल आई डी आपको यहां पर मैंशन कर देनी है ये करने के बाद यहां पर आप देखोगे मोबाइल नंबर अब यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और एंटर करने के बाद यहां पर आप देखोगे रिटर्न एग्जाम सेंटर यानी कि इन जगह में से आप कहां पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो सिर्फ इन्हीं का इन्हीं के ऊपर आपका एग्जाम होगा यानी कि इन सेंटर के तो आपको इनमें से कोई एक चूज कर लेना है तो हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर पाओगे तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ऊपर की तरफ एक पोपअप विंडो देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है वो देखने को मिल पाएगा तो आपको वहां से या तो स्क्रीन शॉट ले लेना है या फिर उस नंबर को नोट कर लेना है नोट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप यहां पर लॉग के पेज पर आ जाओगे अब यहां पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है और साथ ही मैं आपको बता दू की यह नंबर आपको मेल और मैसेज के माध्यम से भी भेज दिया जाएगा तो आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है एंटर करने के जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय चूज की थी वो डेट ऑफ बर्थ यहां से आपको सिलेक्ट करनी है पहले ईयर फिर मंथ और यहां से डे तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी फिर यहां पर आपको सिंपली नीचे आकर के साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी आ चुकी है अब यहां पर आपको कुछ जानकारी अलग से भरनी होगी और कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है तो यहां पर दिया जा रहा है फादर नेम तो जो भी आपका फादर नेम है वो यहां पर आपको एंटर कर देना है एंटर करने के बाद नीचे आप आओगे नेशनलिटी तो यहां पर आपकी जो भी नेशनलिटी है वो यहां से आपको चूज कर लेनी है मेरिटल स्टेटस क्या है वो यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा फोटो आई प्रूफ आप इनमें से कौन सी आई देना चाहते हो आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट या फिर आपका फोटो आई बाई सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या वोटर आईडी तो यहां से मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर आपको जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है ये करने के बाद आप नीचे देखोगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि जो नंबर आपने ऊपर भर रखा है इस नंबर के अलावा अगर आप कोई और नंबर देना चाहते हो तो आपको यहां पर वो नंबर भरना होगा फिर यहां पर दोस्तों आपको नीचे रिटर्न एग्जाम सेंटर की जानकारी देखने को मिलेगी ई मेल प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस कौन सा है वो यहां पर आपको एंटर कर देना
पोस्टल कोड आपका क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है इज प्रजेंट एड्रेस और इज योअर परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका प्रजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है अगर है तो यस कर दीजिए नहीं तो आप नो कर सकते हैं अगर आप नो करोगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस को भरने की जानकारी अलग से मिल पाएगी बट अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस ही रहने दीजिए फिर आती है एज इंडियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जरूरी योग्यता तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन वो पहले से एड है क्योंकि इसमें पहले सेलेक्ट हमने कर लिया था अब आते हैं ईयर ऑफ पासिंग तो आपने किस ईयर के अंदर पास की थी वो ईयर यहाँ पर आपको चूज करना होगा तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी जो भी आपकी पासिंग ईयर है वो आपको चूज करना होगा तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं 2012 और यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग आ चुका है नेम ऑफ दी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है मैं यहाँ पर शोर्ट फॉर्म में सी डाल रहा हूँ बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम देना होगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स सी जी पी ए टू बी कन्वर्टेड इन टू इक्विलेंट यानी कि अगर आपकी सी जी पी ए के अंदर मार्क्स है तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना है तो चलिए हम यहाँ से ये परसेंटेज एंटर कर देते हैं डिविजन आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको आ, फिल कर देना है फिर आता है सब्जेक्ट डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग और साइंस और अदर तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम डालना है या फिर आपने जिस डिसिप्लिन के अंदर की है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर सिविल डाल देता हूँ फिर यहाँ पर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो हमने यहाँ पर डाला है तो आपको अच्छे से अगर आप चाहे एक एक सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लीज एंटर डिजायरेबल प्रिफेबल क्वालिफिकेशन एज मैं इन दी एडवाइमेंट टेंथ ऑनवर्ड यानी कि जो आपको एडवाइमेंट के अनुसार आपसे क्वालिफिकेशन मांगी इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए वो जानकारी भरनी होगी और सबसे पहले यहाँ पर आपको दसवीं की जानकारी और उसके बाद बारहवीं की यानी कि क्रम वाइज आपको जानकारी भरनी है तो नेम ऑफ दी एग्जामेशन पास तो यहां पर हम यहां पर टेंथ लिख देते हैं इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको सेम तरीके से चूज कर लेना है यहां पर आपको आगे चले जाना है जहां से आपका ईयर है तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं 2010 फिर यहाँ पर नेम ऑफ दी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी तो हम यहाँ से यूपी बोर्ड फिलअप कर देते हैं परसेंटेज यहाँ पर आपको अपनी एंटर कर देनी है तो चलिए हम यहाँ से ये परसेंटेज एंटर कर देते हैं डिवीजन आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको लिख देना है जैसे कि हिंदी और इंग्लिश तो एक एक करके आपको सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर दसवीं के एंटर कर देने हैं फिर सेम तरीके से आपको बारहवीं की जानकारी बढ़नी है उसके बाद ग्रेजुएट की जानकारी बढ़नी है और आपके पास जो प्रेफेबल या फिर डिजरेबल क्वालिफी है उसकी जानकारी भी आपको सेम वे में भर देनी है ये सब करने के बाद आप नीचे देखोगे डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए नहीं तो आपको नो ही रहने देना है और ये सब करने के बाद आपको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है बट उसके पहले सभी जानकारी एक बार चेक कर लीजिएगा फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन और साथ ही आपको क्या करना है इसको एक बार रीड करने के बाद जो दिया जा रहा है कन्फर्म एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहां से फिर आपको ओके कर देना है अब ओके करने के बाद यहां पर आपके सामने फोटो की जानकारी आ जाएगी नीचे आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी है तो आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख लीजिए आपके फोटो का साइज बीस से पचास के बी के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज दस से बीस के बी के बीच रहना चाहिए तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपको फोटो अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा तो चलिए मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं हम यहां से पिक्चर में जाते हैं और पिक्चर में जाने पर हम इस इमेज को यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर आ जाएगा फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा तो चलिए हम यहां से एक सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा फिर दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा पर दोस्तों ध्यान दीजिए अगर आपके फोटो का साइज बीस से पचास के बी के बीच और रेजोल्यूशन दो सौ के बीच में नहीं रहेगा तो आपको फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा चाहे आप कितनी भी ट्राई कर लीजिएगा और इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर का साइज भी आपका 10 से 20 के भी और रेजुलेशन 140 गुना 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा जैसे ही आपका फोटो अपलोड हो जाए तो आपको यहां पर होम पेज के ऊपर आना है और होम पेज पर आने पर यहां पर आपको आपको फोटो देखने को मिलेगा नीचे यहां पर आपको सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा फिर यहां पर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके यहीं पर सबमिट का लिंक देखने को मिलेगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इसमें जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो आपको
दस से बीस के बी के बीच रखते हो तो रेजुलेशन ज्यादा हो जाता है अगर आप रेजुलेशन एक सौ इंटू साठ रखते हो तो आपके फोटो का साइज दस के बी से नीचे रह जाता है तो आपको किसी इमेज रिसाइजर का इस्तेमाल करके अगर आपसे हो पाए तो आपको करके यहां पर अपलोड कर लेना है क्योंकि मैंने इसमें काफी ट्राई कर लिया है बट ट्राई करने के बाद भी साइज कवर में नहीं आ पाता अगर मैं साइज कवर करता हूं तो रेजुलेशन ज्यादा हो जाता है और अगर रेजुलेशन सही करता हूं तो साइज कम रह जाता है तो आपको क्या करना है आपको यहां पर मैं बता दू कि हेल्प डेस्क नंबर दे जा रहा है जो कि आपके आप इसमें मंडे फ्राइडे साढ़े नौ बजे सुबह सुबह से लेकर दोपहर एक बजे और डेढ़ बजे से लेकर साढ़े पांच बजे तक कॉल कर सकते हो और यहां पर आपको इनको रिपोर्ट करनी है ताकि ये इसको जो ये एक इन्होंने लिमिट रखी है साइज की इसको हटाए या फिर इसको चेंज करे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों बस यही थी आपकी जानकारी की कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको इसमें आगे में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपने सिंपली सब डिटेल्स फिलअप कर दी है तो दोस्तों ये थी आपकी सीपीसीबी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए जय हिंद दोस्तों